Eu, eu recebi uma profecia durante uma live sobre uma cantora sertaneja que faleceu. Ah, Marília. Eu re recebi a profecia um mês antes. É mesmo? Dela falecer. Exatamente um mês, exatamente profecia... um mês. Tipo, a profecia eu recebi dia 8, acho que ela faleceu dia é, 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 6, ou, ou foi dia 6 que eu recebi, ela faleceu dia 8, não sei, não me lembro exatamente. E a profecia, é, eu não vi É uma a hora. visão? Não, eu, eu tava falando na live... Eu, eu, eu tô lavando louça aqui, ó, de lado aqui, ó. Tô lavando louça. Pá, 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 pá. E aqui eu botei o celular desse lado. E eu, se eu soubesse que a minha live ia viralizar, ô oh, gente, pelo amor de Deus, eu tô rindo de vergonha que eu passo. Porque as minhas lives que viralizam, eu tô de bob na cabeça nessa live e lenço. Tipo assim, é uma live que eu abri porque eu tava ouvindo Deus. Abre uma live, tá bom, vou abrir. Tô de bob na cabeça, mas não vai viralizar nunca. É uma live no Instagram, não é nem no YouTube. É uma live de Instagram que vai ficando lá pra baixo, ninguém nem lembra mais, é. ninguém nem acha mais, acabou. Então a live que vai ter só um momento, beleza. Não, só que não. No meio da live eu tô aqui falando, dando uma palavra, explicando uma coisa, lavando a louça e olha assim pra câmera, blá 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 e blá 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 e olha aqui pra câmera. De repente, eu largo a louça, viro de frente e começo a falar e sou tomada pelo Espírito Santo. Sou tomada, aí de repente eu dou um break, deixa eu arrumar o foco e volto, pá! Mas o que, que você fala? Aí eu começo a falar pra, pra a cantora e começo Sei. a dizer. Só que a cantora não me seguia, não tinha lógica o que eu tava falando. Eu começo a falar e falo, se arrependa antes que chegue a hora da tua morte. Caramba. É bem pesado, assim, porque todo o contexto da live era uma experiência que eu tinha tido um mês antes. Um mês antes da live. Você tava falando sobre isso? Eu tava falando de um dia que eu fui comprar uma uma bolsa numa loja de chinês e eu fui comprar essa bolsa e eu tava escolhendo a bolsa e tava tocando uma playlist de sertanejo e eu sempre tô orando em línguas em todo lugar onde eu estou quando tem música ambiente para me blindar porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo eu preciso usar o que é maior ativar o que é maior, eu não posso brincar com isso, então eu, o tempo todo eu me blindo, se eu não me blindo depois eu tenho um, um sentimento de angústia de meio, quase uma depressão, porque a música libera coisas dentro de você você é um templo, não suja o templo, então o que acontece eu entrei na loja e relaxei por algum motivo, eu estava muito cansada, eu não orei em línguas, por alguns minutos eu demorei para começar a orar em línguas. De repente, o meu radar de discernimento abriu. E eu captei completamente tudo que estava sendo liberado nas músicas. E aí eu comecei a ter uma reação na frente das bolsas que eu estava escolhendo, aquelas, né, aquelas carteiras de, de, que vende muito em loja de China. Eu comecei a ter uma reação de... Oh, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu comecei a ficar escandalizada Porque eu comecei a discernir na letra E discernir no espírito o que estava sendo liberado E eu comecei a passar mal E aí eu comecei a orar em língua Mas aí meu, meu radar, minha parabólica De discernimento já tinha aberto Então eu comecei tipo que nem um, um Como se fosse assim uma bacia que vai descendo Sim. Com um ralo, assim, começou a entrar tudo de discernimento Não entrava em mim para me ministrar Mas eu comecei a captar as mensagens e eu comecei a passar mal, falando, meu Deus, meu Deus, e aí o Espírito falou assim pra mim, você vai fazer uma live futuramente e você vai falar desse assunto e você vai contar para as pessoas. Eu falei, Deus, o Senhor sabe que vai ser um problema. É muito popular. O Senhor quer mesmo que eu fale, já não tenho problema suficiente, Senhor. Eu te chamei pra isso. Porque eu mato a bola no peito. Sabe, às vezes as pessoas falam, ah, mulher não pode ser pastora. Eu falo, pois é, mas se os homens falassem, Deus não tinha que levantar uma mulher. <risos> Entendeu? Porque a mulher é corajosa. Né? Então esse é o problema. Deus tem que levantar uma mulher, entendeu? Porque ninguém quer falar. Ninguém quer falar. E Deus tem que levantar uma mulher. Porque ele sabe o que eu vou falar. Ele sabe que eu não tenho medo. Aí eu falei, tá bom. Passou um mês, eu tô só enrolando, Espírito Santo, Espírito Santo, a live. Eu não sei, eu, agora não, né? Tá tão bom. Eu tô, tô indo bem assim nas redes, tá tudo bem, todo mundo. Tem pouca gente me xingando. Eu tô tão bem, né? Tá, tá tão bom de vez em quando não tem gente te xingando. Aquela live. Não, senhor, eu fui cozinhando, cozinhando, cozinhando. Um belo dia. Eu tô de bob na cabeça. Lavando a louça e o espírito aperta. Ele aperta de um jeito que você sabe. Só que já viu. Aí ele dá uma apertada e fala assim: É agora. Liga agora. Tanto que minha filha tava na cozinha. Eu pego, é agora, gente. Não vai ter mais como escapar. Pá! E ligo. Gente, eu tô aqui. Assiste depois a live e te manda depois tá. link. Gente, eu tô aqui pra falar um negócio. Já tem um tempão. Bababá, 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 bababá. E aí aconteceu essa experiência. Eu tava dentro da loja e comecei a contar a experiência. Deus começou a me revelar que vocês estão ministrando uma música que libera espírito de adultério. Espírito de divórcio Espírito de destruição familiar 
Quando vocês escutam essas músicas, essas músicas liberam esses demônios. E é por isso que está acontecendo tanto divórcio, tanta destruição familiar. E pá, 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 e nisso Deus me toma e eu começo a falar. E eu não sabia que a tal cantora que faleceu se dizia cristã. Eu não sabia de nada disso. Olha só, olha para você entender como eu chorei depois. Chorei. Eu tenho fé que ela pode ter sido salva mesmo. Eu tenho muita fé nisso. Porque eu vi, depois nas filmagens, o olhar triste dela indo fazer show. E eu conheço aquele olhar. Porque eu vivi nesse lugar. Eu vivi num lugar onde eu tinha a obrigação de fazer show, porque tinha um monte de gente ganhando, um monte de família sendo sustentada através de mim. Eu sei o quanto isso dói. O quanto dentro de você o chamado arde queima o peito e você não pode largar, porque tem um monte de gente por causa de dinheiro, por causa de contrato, eu sei o quanto isso dói. E eu vi esse olhar. Então eu tenho fé que ela possa sim ter se arrependido. Que ela possa sim ter sido salva, eu tenho essa fé. Agora, saber, a gente só vai poder saber quando chegar lá. Afirmar, só quando chegar lá, a gente não tem como afirmar isso. Mas eu tenho essa esperança, ok? Só que eu não sabia que a menina tinha tido uma experiência com Deus, tinha abandonado Jesus para cantar no mundo, olha que coisa séria. E mais, durante o período do lockdown, ela voltou, reconciliou, cantou no altar da igreja, porque o abençoado do pastor, que para mim é um irresponsável que faz isso. Porque você sabendo que a pessoa canta no mundo, você colocar a pessoa na linha de frente de Deus, sabendo que a pessoa não está em santidade, que a pessoa tem um rabo preso, você coloca a pessoa em perigo de vida. É como você pegar uma criança e colocar no altar para ministrar. O altar é a linha de frente da batalha, é perigo de morte, meu irmão. Quem subia no altar para ministrar? Somente guerreiros adestrados, preparados. Se alguém não preparado tocasse na Arca da Aliança, que era o local que representava no altar a presença de Deus, morria. O altar não se brinca, não é lugar para brincadeira. Inclusive, a gente estava conversando isso, eu e minha filha, outro dia... Né? que minha filha é uma ministra de música absurda, ela tem músicas absurdas também, maravilhosa e ela estava falando, mãe, para mim todo ministro toda pessoa que se converte seja de música, seja de qualquer área o novo convertido não pode servir como assim? ela acredita nisso, servir e eu falei eu também na igreja ah, tá. é, eu acredito também a mesma coisa, eu falei, concordo com você o novo convertido deveria ficar pelo menos dois anos só sendo servido só sendo treinado, só aprendendo mas as igrejas ficam tão desesperadas que ela pega a pessoa com seis meses de convertido e bota para servir. Entendi. E muitas pessoas deixam de ser transformadas porque elas se sentem amadas servindo, já ocupa um cargo e aí ela não quer confessar um pecado que ela ainda está no processo de libertação. Por quê? Porque ela vai perder o cargo. Então, a igreja, de certa forma, está abrindo muito leque, flexibilizando muito com coisas muito perigosas. Entendeu? Mas só fechando esse assunto, quando você tem essa profecia... Você foi atacada ou não Bom, por isso? Bom, primeira coisa que aconteceu, eu não vi que eu entreguei a profecia. Eu falo, volto. Porque antes de acontecer, imagino que o pessoal deve ter falado um monte, né? Aí várias pessoas que já conhecem e acompanham meu trabalho falaram que legal, poxa, que bom que você teve coragem de falar essas coisas. Realmente, muita gente dizendo, eu fui liberto, tô, sem, tô entendendo, vou largar, vou parar de ouvir, vou mudar minha vida, vou transformar. Um monte de gente sendo liberto, um monte de gente me xingando, dizendo, ah, que radical, pra quê? Beleza, passou um mês. Acontece a fatalidade. A tragédia, né? É. Que aconteceu com a tal cantora. E aí, eu não me toquei do que aconteceu, porque eu não me. Na hora eu não, eu não vi, eu fiquei anestesiada. A minha filha. Mas você não falou o nome dela na, não, na live? Não, de jeito ah, nenhum. Tá. Até por uma questão de respeito. Pra que eu vou fazer você só isso? Falou o objetivo que... não é falar pra ninguém, contra ninguém, Entendi. ou atacar, ou é macular alguém. O objetivo era entregar a mensagem. Entendi. Minha filha vem e fala: Mãe, você viu o que aconteceu? Eu falei: O quê? Mãe, a cantora faleceu e você falou na live. Eu falei, e falei o quê, gente? Não tem nada a ver. Eu falei um assunto abrangendo todas as situações. Não tem nada a ver específico. Eu não falei nada. Mãe, você falou... A minha filha passou a... Tipo, tá doida, não tá entendendo e me largou de mão. Começa a subir no meu Instagram. Não sei quantas mil. Começa a subir de mil, de mil, oh. de mil, gente. Começa a crescer meu Instagram. E eu, eu, hein, gente? Que coisa estranha. Esse povo é doido. E começa os comentários lá embaixo. Pastora, profecia. Você viu, você viu. Eu vi nada. Gente, me erra. Aí eu, gente, me erra. Não me põe nessa treta, não. Que eu já tenho muita treta pra minha vida. Já apavorado, traumatizado. Nossa. Nisso, o que que acontece? Alguém me liga e fala, assiste porque tu esqueceu. Tá bom, vou assistir. Lá pro final da tarde. Sim. Eu boto do play na minha própria live. Quando eu começo a assistir minha própria live, eu começo a chorar. Porque a ficha caiu, foi ali.